வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் ஒரு ரோல் கூடைக்கு முறுக்கு கைப்பிடி எப்படி போடுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹேண்டில் போடுறதுக்கு இந்த கார்னர் இருக்கு பார்த்தீங்களா எந்த இடத்துல நம்ம கார்னர் திருப்பணுமோ அங்கேயிருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படியே மேலே கவுண்ட் பண்ணி கொண்டு வரும்போது இங்கே கவுண்ட் பண்ண வேணா இந்த கார்னர்லேருந்து நீங்கள் அப்படியே கொண்டு வந்து ஒரு நாலு பூ தள்ளி இதே மெத்தடில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நாலு பூ தள்ளி இந்த பக்கம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சேம் இந்த பக்கமும் நாலு பூ தள்ளி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பூ தள்ளி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மேலே இருந்தும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பூ இங்கே நாலு பூ நாலு பூ தள்ளி இதே போல் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இனிமேல் நம்ம ஹேண்டில் போடணும் இதுக்கு ஒரு ஒயர் நான் எடுத்திருக்கேன் முறுக்கு ஹேண்டில் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஒயர் அதிகமாக செலவாகும் ஒரு கால் ரோல் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த முறுக்கு கைப்பிடி ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சாதா கைப்பிடி நான் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஒயர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சாதா கைப்பிடி உருண்டை கைப்பிடி பாருங்க அதுக்கு ஒயர் கம்மியாக செலவாகும் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ மூணு அடியில் நம்ம ஒரு ஒயர் எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு ஒரு ஒயர் தான் நான் உள்ளே கொடுத்துருக்கேன் சின்ன கூட அப்படிங்கிறதுனால பெரிய குடைக்கு நம்ம மூணு வயர் நாலு வயர் உள்ள கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு அடி கொஞ்சம் கூட எடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம அந்த ஒரு வயர் எடுத்தோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட் பண்ண ஒரு வயரை இப்படி உள்பக்கமாக கொண்டு வந்து இந்த ரெண்டு பூ தள்ளி கொண்டு இதுலேயே நம்ம போட முடியாது இந்த பூவில் பாருங்கள் அந்த டிசைன் மாறும் இந்த நேர் டிசைன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல தான் நம்ம ரெண்டு வயரையும் இந்த வயரை உள்ளே இப்படி கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து இப்படி வெளியே எடுத்துட்டு இனிமேல் நம்ம ஹேண்டில் பின்ன வேண்டிதான் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இப்படி ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹேண்டில் பின்னணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கால் ரோல் கிட்ட மிச்சம் இருந்ததுன்னா மட்டும் நீங்கள் இந்த ஹேண்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா சாதாரண அந்த உருண்டை கைப்பிடி இருப்பாருங்க அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கு உள் வயர் கொடுக்க வேண்டாம் உள் வயர் கொடுக்காம இந்த பீஸ் வயர் கட் பண்ண பீஸ் வயர் இருப்பாருங்க இதை உள்ளுக்குள்ளே கொடுத்து கொடுத்து நம்ம ஹேண்டில் பின்னலாம் அது எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவில் தெளிவாக இப்போ இந்த ரோலில் உள்ள வயர் பார்த்தீங்களா இதுக்கு அளவு எவ்வளோன்னு கேட்காதீங்க அதனால தான் நான் கால் ரோல் இருந்ததுன்னா அப்படின்னு சொல்லிக்கேன் உங்கள்கிட்ட இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஒயர் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இந்த ஹேண்டில் ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம உள்பக்கமாக கொண்டு வந்து இப்படி வெளிப்பக்கமாக எடுக்கணும் எடுத்துட்டோம் கொஞ்ச தூரம் இப்படி வர்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஒன்று போல வச்சுட்டு இப்படி கையில் பிடிச்சிக்கணும் இப்போ இந்த ஒயர் நமக்கு இனிமே வேண்டாம் இதை எடுத்துட்டு இந்த ஒயர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஒயரை இந்த பக்கமாக கொண்டு வந்து இடது கைட்டு நம்ம சுற்றணும் நிதானமாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்படி இடது கைட்டு சுற்றி இந்த பக்கம் இருக்கிற வயரை இப்படி எடுத்துருங்க திரும்ப என்ன செய்யணும் அதை இப்படி கொண்டு வந்து வலது பக்கம் கொண்டு வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிற வயர் எடுத்து இப்படி உள்ளே கொண்டு திரும்ப என்ன செய்யணும் லெஃப்ட் சைடு இந்த வயரை கொண்டு வந்து இப்படி ஒரு ரோல் பண்ணிட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வயரை இப்படி உள்ளே கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறமா திரும்ப ரைட் சைடு உள்ள வயர் எடுத்து இப்படி கொண்டு வரணும் திரும்ப என்ன செய்யணும் லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்து இப்படி வெளியே எடுக்கணும் அதே மாதிரி ரைட் சைட் ஸ்டார்டிங்கில் கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் திரும்ப லெஃப்ட் சைட் நிதானமாக பாருங்கள் அப்போ தான் நல்லா புரியும் அப்புறமா இப்படி டைட் பண்ணி விட்டுக்கணும் விட்டுட்டு திரும்ப என்ன செய்யணும் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் இப்படி சுற்றிட்டு இப்படி கொண்டு வரணும் திரும்ப ரைட் சைட் நான் நிறைய ஹேண்டில்ஸ் இப்போ இடையில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு முறுக்கு ஹேண்டில் மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது முறுக்கு ஹேண்டில் வராது இதுக்குள்ளே பின்னலை பாருங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த பின்னல் வேறு அந்த பின்னல் வேறு எல்லாருமே அது முறுக்கு ஹேண்டிலான்னு கேட்குறீங்க அதுக்காகவே நான் இந்த கூடைக்கு நான் முறுக்கு ஹேண்டில் போட்டு காமிக்கிறேன் இதோட பின்னல் பாருங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும் டிசைனும் வேறு மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எல்லாம் ஒன்று போல தெரியும் ஆனால் பின்னுறவங்களுக்கு தான் அதோட மாறுபாடு தெரியும் நீங்கள் பின்னி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே வித்தியாசம் தெரியும் இது முறுக்கு ஹேண்டில் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்காகத்தான் நான் இதை இந்த டைம் இதில் போட்டிருக்கேன் இந்த முறுக்கு ஹேண்டில் இப்படி தான் வரும் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்து நம்ம பின்னுவோம் சேம் ரைட் சைட் கொண்டு வந்து திரும்ப மாற்றி பின்னுவோம் அந்த பின்னெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி தெரிஞ்சாலும் மெத்தட்ஸ் வேறு மாதிரி வேறு மாதிரி இருக்கும்
பார்த்தா எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டிவாக தான் இருக்கும் ஆனால் டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி வேறு மாதிரி தான் வரும் பின்னலும் மாறுபடும் நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கிறதுனால தான் இந்த முறுக்கு ஹாண்டியில் நான் இந்த சின்ன குழையில் போட்டு காமிக்கிறேன் அது போக ஒயரும் இதில் இருந்தது கரெக்டாக இருந்தது நான் இந்த ஒயர்லாம் கொஞ்சம் நிறைய மிச்சமாகிடுச்சு எனக்கு நான் கொஞ்சம் அஞ்சு கால் அடி எடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சு அடி எடுத்துருந்தால் கரெக்டாக இருந்திருக்கும் கூடுதலாக நான் ஒயர் வெட்டிட்டேன் போல் அதனால தான் எனக்கு கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அஞ்சு அடிக்கு பதில் அந்த அஞ்சு கால் எடுத்துருப்பேன் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட்னால அது அவ்வளோ மிச்சமாகிடுச்சு அது போக இந்த டபுள் கலர் ஒயர் வந்து யாருமே தயவு செஞ்சு வாங்கணும்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா ரொம்ப ஒர்த்லெஸ்ஸாக இருக்கு நான் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே வாங்கினவங்க அத்தனை பேருமே சொல்கிறாங்க அது நல்லாவே இல்லைக்கா அது யாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க நானே வாங்கிட்டு கொஞ்சம் ரேட்டும் கூட ஆனால் நமக்கு ஒர்த்தியாகவும் இருக்க மாட்டேங்குது ரொம்ப சாஃப்ட் ஒயராக இருக்கு அவ்வளோதான் இதெல்லாம் நம்ம பாஸ் போடுறோம் பார்த்தீங்களா சின்ன சின்ன பாஸ் போடுறதுக்கு அடுத்து சின்ன சின்ன ஐட்டங்கள் செய்கிறதுக்கு வேணால் இந்த ஒயர்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் கூட இப்படி யூஸ் ஆகிக்கிட்டுமே தவிர பெரிய குடைகளுக்கு கண்டிப்பாக இது யூஸ் ஆகாது ஒயர் நல்லா ஒர்த்தியாக இருக்க மாட்டேங்குது உங்களுக்கு இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரைட் சைட்லேருந்து மறுபடியும் லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைட் உள்ள ஒயரை உள்ளே எழுத்து கொண்டோம் இந்த ஹேண்டில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே எல்லாருமே கேட்கறதுனால நான் சொல்றேன் இது முறுக்கு ஹேண்டிலா அதே மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கறீங்க மற்ற ஹேண்டில் போடும்போது அந்த ஸ்ட்ராப்ஸ் ஹேண்டில் போடும்போது இன்னொன்று ஒரு மாடல் போட்டிருந்தேன் லேடர் மாடல் அது எல்லாமே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒன்று போல தெரியுது அதனாலேயே நான் இந்த கூடைக்கு உங்களுக்கு பின்னி காமிக்கிறேன் கொஞ்ச தூரம் பின்னிட்டேன் பாருங்க இதுக்கு அடுத்து இந்த வயரை நல்லா இப்படி கீழே கொஞ்சம் லூஸ் கூட இல்லாம கொஞ்சம் கூட லூஸ் இல்லாம நல்லா டைட்டா போட்டு விட்டுருங்க ஒன்னு போல வந்துடும் இதை தொடர்ந்து நம்ம அப்படி பின்னிட்டே வர வேண்டியா இப்படி மடக்கி விட்டு பின்னணும் அதுதான் மெயின் முழுக்க முழுக்க பிகினர்ஸ்க்கான ஹேண்டில் தான் இது நான் பிகினர்ஸ்க்காக தான் அவ்வளோ பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நல்லா நீங்கள் வீடியோவை பாருங்கள் எந்த ஒரு ஹேண்டிலும் டக்குன்னு பின்ன வராது நல்லா பார்த்துட்டு பொறுமையாக ஒரு நாலஞ்சு தடவை வீடியோவை கூர்ந்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போவுமே உடனே வராது கொஞ்சம் 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 நீங்கள் பழகணும் அப்போ தான் வரும் அது பழகிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மறக்கவே செய்யாது நல்லா ஈஸியாக விழுந்து போட்டுருவீங்க ஸோ எடுத்த உடனே வரமாட்டேங்குதே அப்படின்ட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு விட்டுறாதீங்க கொஞ்சமாவது நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஹேண்டில் வரும் இந்த ஹேண்டில் இல்லை எந்த ஒரு ஹேண்டிலும் நீங்கள் எடுத்த உடனே வரணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் பொறுமையாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வரும் ஓகே இப்படியே நம்ம ஃபுல்லாக பின்னி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் எல்லா ஹேண்டிலுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி நல்லா தெளிவாக தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஏற்கனவே முறுக்கு ஹேண்டில் நான் ரெண்டு மூணு தடவை அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வராதுனால அந்த ஹேண்டில்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வராதுனால இந்த ஹேண்டில் நான் திரும்பவும் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இந்த ஹேண்டில் உங்களுக்கு புரியலைன்னா ஒரு வேளை வரலை அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு வயர் வச்சு சின்னதாக போடுறதுக்கு அந்த பச்சை கலர் கூடையில் சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் ஒன் ரோல் பாஸ்கெட்டில் அந்த வீடியோட லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருப்பேன் கமெண்ட்லேயும் வேணால் கொடுக்குறேன் அந்த ஒன் ரோல் பேஸ்கட் வீடியோஸ் பிளேலிஸ்டில் போய் பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு ஹேண்டிலோட சேர்த்து தான் சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படின்னா ஹேண்டில் மேக்கிங் பிளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள் அதுலேயும் உங்களுக்கு நல்லா புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துப்பேன் சரி இப்போ அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் இவ்வளோ தூரம் நம்ம பின்னியாச்சு பார்த்திங்களா ஒன்று போல் வந்துருக்கு பாருங்கள் இதுதான் அரும்பு அந்த முறுக்கு ஹேண்டில் சில பேர் அரும்பு ஹேண்டில்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லாருமே சொல்கிறது முறுக்கு ஹேண்டில் தான் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நமக்கு தொடர்ந்து வரும் வந்ததுக்கு லாஸ்ட்டாக பின்னி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே எப்படி பண்ணாலும் ஜாயின் பண்ணுன்னு பார்ப்போம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஹேண்டிலும் நம்ம பின்னணும் இந்த ஒயர் எடுத்து இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த பக்கமும் ஹேண்டில் பின்னிட்டு ரெண்டு ஒயரும் சமமாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக அட்டாச் பண்ணணும் ரெண்டு ஹேண்டில் நம்ம ஒரே லென்த்துக்கு பின்னி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஹேண்டில் நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்த கொண்டு வந்து உள்ள ஒயர்ஸை கொடுத்து கட்டி விட்டுறாண்டியா இந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் அந்த ஹேண்டிலையும் கட்டிடும் இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம தூர் எடுத்துடலாம் இது அடையாளத்துக்காக நம்ம வச்சது தான் அதனால் அதை எடுத்துகிட்டு இப்போ இதை கட்டிடுவோம் அங்கே போய் தான் சாப்பிடமில்ல கட்சி முடிச்சு
கட் பண்ண பீஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா நம்ம உள்பக்கமாக கட்டினதில் மிச்சம் இருக்கும் அந்த வயர் வச்சு நம்ம இதை கட்டி விட்டுருவோம் அது உள்ளே சொறி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை கட்டுங்க நான் வீடியோக்காக கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த ரெண்டு வயரையும் இப்படி உள்பக்கமாக கலந்து இதையும் ஒரு சின்னதாக ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு இந்த வயரை சைடில் இந்த பக்கமாக சொருகி விட்டுரும் நான் அதை ஃபுல்லாக சொருகி முடிக்கல நம்ம எல்லாம் சொருகி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இதை பண்ணணும் இப்படி இந்த பக்கமும் இந்த வயரை இந்த பக்கமும் சொருகி விட்டோம்னா இந்த ஹேண்டில் நம்ம இப்படி எப்படி கட்டிக்கோமோ அதே போல் இந்த பக்கமும் கட்டணும் இந்த வயரையும் இந்த ஹேண்ட்லேயும் இதே போல் மடக்கி இந்த பக்கமாக கட்டி விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு சைடும் கட்டி முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஹேண்டில் ஃபினிஷ் ஆகிடும் ரெண்டு ஹேண்டிலும் நம்ம கட்டி முடிச்சிட்டோம் வயர் நிறையா இருந்ததுன்னா இந்த ஹேண்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா சாதாரண ரெண்டு வயர் வச்சு ஹேண்டில் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் எல்லா ஹேண்டிலுமே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இதே போல் நிறைய ஒன் ரோல் பாஸ்கெட் வீடியோஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் அது எல்லாமே ஒன் ரோல் கூட அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் இந்த கூட சிவன் கண் கூடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்லேயும் நான் வச்சுருப்பேன் நிறைய இதே மாதிரி நீங்கள் பெரிய கூடைகள் போட விரும்பினாலும் அதுக்கான மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேன் சிவன் கண் கூடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் கூடை அதுலேயும் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ரெண்டு ரோலில் போடுறது மூணு ரோலில் போடுறது எட்டு ரோல் வரை அவர் அக்கா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சைஸ் வரியாக இருக்குது அது எல்லாமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதே போல் வேறு மாடல் நீங்கள் போட பண்ணி போட விரும்பினீங்கன்னா ரன்னிங் வயர் வச்சு கிராஸ் கட்டில் இந்த மாதிரி நிறைய கூடைகள் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பிஸ்கட் கூட எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்து போட விரும்புகிறவங்க அதை பார்த்து போட்டுக்கலாம் ஒன் ரோல் கூடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் ஹேண்டில் இது உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னா சின்ன ஹேண்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் சின்ன ஹேண்டிலும் உங்களுக்கு வயர் கூடை ஹேண்டில் மேக்கிங் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து நீங்கள் போட்ட கூடைகளோட இமேஜஸை குடைகளோட இமேஜஸ் மட்டும் இல்லை எந்த கிராஃப்ட் ஒர்க் இருந்தாலும் நீங்கள் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ அடுத்து நம்ம ஹேண்டில் போடும்போது முக்கியமான விஷயம் ஏணிப்படி முடிச்சு வருது பார்த்தீங்களா அது இந்த பக்கமாக நமக்கு ட்ராவல் ஆகுதுனால பிரச்சனை இல்லை அதுவே நமக்கு ஏணிப்படி முடிச்சு இந்த சைடாக வந்ததுன்னா இந்த ஹேண்டில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பாருங்க இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் நமக்கு ஏணிப்படி முடிச்சு எங்கே ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த பக்கமாக வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்கு சைடில் வந்ததுனால பிரச்சனை இல்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்தது அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறத இடத்த அந்த இடத்துல வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எதுக்காக அதை நான் சொல்கிறேன்னா இது சாந்தாமா சொல்லி கொடுத்த ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் எதுக்குன்னா இந்த பக்கம் நமக்கு ஒயர் சொருகும் போது அந்த அந்த ஏணிப்படி முடிச்சுக்குள்ள சொருகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஏணிப்படி முடிச்சுக்கிட்ட வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த பக்கத்தில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சொருகிறத நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டாந்து சொருகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எந்த கூடையாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க நமக்கு ஏணிப்படி முடிச்சு வர இடத்துல நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சொருகிற மாதிரி கொண்டு விடக்கூடாது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் மாஷா டெய்லரிங் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ